வெண்துளை கட்சியினர்களுக்கு காலை வணக்கம் குறிஞ்சி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பொதுவாக பல்வேறு கேள்விகளோடும் வினாக்களோடும் விடை தேடியை காத்திருக்கிற உங்களுக்கு பதிலளிப்பதற்காக குருஜி அரங்கத்திற்கு வணக்கம் பொதுவாக அவருக்கு சுக்கரதர்சன் நடக்குது அதனால் அவர் போடுவோன்னு போடுறாரு இவருக்கு இப்படி போயிடுச்சு எனக்கு அந்த திசை நல்லா இல்லை இந்த திசை நல்லா இல்லைன்னு பலரும் வந்து யாருக்கு எந்த திசை தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படிங்கிற தெரியாமலே திகை போட்டுருக்காங்க அது கொஞ்சம் நீங்கள் விளக்க சொல்லலாம் ஆமாம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இவன் சூரிய தசை எனக்கு நல்லது செஞ்சல சந்திர தசை எனக்கு எடுத்துருச்சு ராகு தசை எனக்கு நல்லது செய்யலை இந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஜோதிட நம்பிக்கை உள்ள ஒரு மனிதருக்கு குழப்பங்கள் அப்போ பன்னிரெண்டு லக்னக்காரர்களுக்கும் எந்த தசை நன்மைகளை செய்யும் தீமைகளை செய்யும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போனால் இப்போ இந்த வாரம் வேணா எந்த லக்ன எந்த லக்னக்காரர்களுக்கு எந்த தசை தீமைகளை செய்யும் அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து பொதுவாகவே அந்த எந்த தசை நன்மைகளை செய்யும் தீமைகளை செய்யும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன சூத்திரம் ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்குது கிரகங்களுடைய பகை உறவு நிலைகள் இதற்காக தான் சொல்லப்பட்டது அதாவது ராகு கேதுக்களுக்கு சூரிய சந்திரர்கள் பகை குருவுக்கும் சுக்கரனுக்கும் பகை சனிக்கும் சூரிய சந்திரர்களுக்கும் பகை சுக்கரனுக்கும் சனி புதனுக்கும் நட்பு அப்படின்ற அந்த கிரக பகை உறவு நிலைகள் இதை வந்து நம்ம சுருக்கமாக புரிஞ்சிக்கலாம் அதாவது ஜோதிடம் வந்து ரெண்டு விதமான பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது குரு தலைமையிலான ஒரு அணி சுக்கர தலைமையிலான ஒரு அணி குருவும் சூரிய சந்திர செவ்வாய் இந்த நான்கு பேரும் ஒரு நண்பர்கள் தங்களுக்குள் புரிந்துணர்வு கொண்ட ஒரு நண்பர்கள் சுக்கரனும் சனியும் புதனும் நண்பர்கள் இதில் வந்து இந்த ராகு கேதுக்கள் சுக்கரனோடும் கேது வந்து குருவோடும் சேருவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் நம்ம இப்போ தெளிவாக பிரிக்க போனால் குரு தலைமையிலான அணியில் வந்து சூரிய சந்திர செவ்வாய் கேது ஆகிய நான்கு பேரும் இருப்பாங்க அப்போ குரு சூரிய சந்திர செவ்வாய் கேது இந்த ஐந்து பேரும் தங்களுக்குள் புரிந்துணர்வு கொண்ட நண்பர்களாகவும் சுக்கரன் சனி ராகு புதன் இந்த நான்கு பேரும் தங்களுக்குள் புரிந்துணர்வு கொண்ட நண்பர்களாகவும் இருப்பாங்க அப்போ இந்த குரு சுக்கர லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு இவர்களுடைய திசை வரும்போது நல்லாயிருக்கும் இதுதான் இந்த பகை உறவு சூத்திரம் இப்போ இந்த பகை உறவு சூத்திரத்தில் வந்து எந்த லக்கணத்திற்கு ஒரு முக்கியமான ஒன்று இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்னா தசை எந்த திசை நன்மை செய்யும் அதில் வந்து ஒரு சுருக்கமாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னா லக்னாதிபதிக்கு பகைவர் தசை நல்லது செய்யாது நீங்கள் எந்த லக்னத்தில் பிறந்திருக்கிறீர்களோ அந்த லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு உங்களுக்கு பகைவர் வந்து நல்லது செய்ய மாட்டார் இல்லையா நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு உங்களுக்கும் ஒருத்தருக்கும் ஜென்ம விரோதம் உங்களுக்கும் ஒருத்தருக்கும் தீராத பகை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்போ அந்த தீராத பகைவர் ஒரு டேர்ன் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லதையோ கெட்டதையோ செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உங்களுடைய தீராத பகைவர் ஒருவருக்கு வரும்போது அவர் என்ன உங்களுக்கு தருவார் அதுதான் வந்து பேசிக் அமைப்பு ஜோதிடமே வந்து ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு அடி விஞ்ஞான அடிப்படையிலான ஒரு சமன்பாடுகள் கொண்ட ஒரு கணித அறிவியல் தான் அப்போ உங்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒருவருடைய டேர்ன் வந்து உங்களுக்கு வரும்போது அவர் உங்களுக்கு நல்லதை செய்வார் உங்களுக்கு தீமை செய்யக்கூடிய ஒருவர் வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டுட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லது செய்யாமல் தீமையத்தையும் செய்வார் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய லக்னம் எதுவோ அந்த லக்னத்தின் அதிபதிக்கு யார் நண்பர்களோ அவர்களுடைய திசை வரும்போது அவர்கள் நன்மையை செய்வார்கள் உங்கள் லக்னாதிபதிக்கு தீமையை செய்யக்கூடிய அமைப்புகள் வரும்போது அவர் வந்து நிச்சயமாக அந்த திசையில் உங்களுக்கு தீமையை செய்வார் அதே நேரத்தில் இந்த நண்பர்களும் பகைவர்களும் அல்லாத ரெண்டும் கட்டா நிலைமையில் சில பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அவனை நல்லவனும் சொல்ல முடியாது அவன் நமக்கு ந நல்லதும் செய்வான்னு சொல்ல முடியாது கெட்டதும் செய்வான்னு சொல்ல முடியாது சும்மா இருப்பான் அதை நாங்கள் வந்து ஜோதிடத்தில் சமம் என்ற உறவோடு சொல்லுகிறோம் நண்பரும் அல்ல தீயவரும் க பகைவரும் அல்ல ஆக அவர் சமமானவர் ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ளவர் இந்த சமமானவருடைய தசை வரும்போது உங்களுக்கு நல்லதும் கெட்டதும் கலந்த பலன்கள் நடக்கும் சரி இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க யாருக்கு என்ன தசை நல்லது செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் இப்போ சொன்ன அந்த சுருக்கமான ஒரு சூத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டே வந்து நீங்கள் அடுத்து வந்து என்ன ஒரு பலன்கள் ஒரு கிரகத்தின் தசையில் நடக்கும்ன்றத ஓரளவுக்கு ஜோதிட ஆர்வமும் அறிவு இருந்தாலே வந்து நம்ம அதை கணிச்சிட முடியும் ஆனால் மேஷ லக்கணம்னு வருவோம் இப்போ பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் எந்தெந்த கிரகம் வந்து எந்தெந்த கிரகத்தினுடைய தசைகள் வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை தரும் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது மேஷ லக்கணத்திற்கு அது இன்னும் ஒரு பொதுவான ஒரு அமைப்பு அப்படின்னா ஒரு லக்கணத்தின் ஆறு எட்டுக்கு அதிபதிகள் அந்த 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 லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆறு எட்டுக்குடிய அதிபதிகளுடைய திசை வரும்போது நிச்சயமாக நன்மைகளை செய்ய மாட்டாருன்றதும் ஒரு விதி இதில் அந்த ஆறு எட்டாம் அதிபதிகளில் யாராவது ஒருவர் மாறி மாறி நண்பர்களாகவும் வருவாங்க 
பொதுவான விதிகளை வச்சு என்றைக்குமே வந்து ஜோதிடத்தில் பலன் சொல்லிட முடியாது அதற்குள்ளேயும் கொஞ்சம் நுணுக்கமான சில விஷயங்களுக்காக நம்ம இவ்வளோ விஷயங்களுக்கு நம்ம போகணும் அந்த அமைப்பின்படி இப்போது நான் சொன்னதைப் போல் உங்களுடைய லக்னாதிபதிக்கு எதிரியாக இருந்த மேஷ லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாகிய புதன் தசை தீமை செய்வார் இதை தான் அடிக்கடி மாலை மலர் பதில்களில் கூட செய்வேன் எழுதுவேன் மேஷ லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசை அப்படின்ட்டு ஆயினும் விதிகளிலேயும் நிறைய விதிவிலக்கு இருக்குது இந்த புதன் தசை முழுக்க முழுக்க கெடுதல்களையும் செய்திட முடியும்னு சொ செய்திடும்னு சொல்ல முடியாது கெடுதல்களை பண்ண முடியாத நிலைமையில் அந்த கிரகங்களில் இருக்கும்போது ஒருவர் உங்களை அடிக்க வருகிறார் உங்களை வந்து ஒருத்தர் அடிக்க வரும்போது அவருடைய கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தால் அவர் உங்களை அடிக்க முடியாது அவங்கள அவங்கள அடிக்க வரும்போது உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பாதுகாப்பு பண்ணால் அவர் அடிப்பாரா இல்லையா ஆக கெடுதல்கள் தான் செய்யும் அப்படின்றதையும் சொல்லிட முடியாது அந்த கெடுதல்கள் தான் செய்கின்ற செய்ய நிலைமை இருக்கின்ற நிலைமையில் அந்த கிரகத்திற்கு தடுப்பான அமைப்புகள் இருந்தால் அதைத்தான் நாங்கள் உபசய ஸ்தானங்கள்னு சொல்லுவோம் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் அந்த கிரகங்கள் இருந்தால் அந்த கிரகம் ஒரு சூட்சமான சிக்கலான அமைப்புகள் இருந்தால் கெடுதலை தரக்கூடாத தர முடியாத ஒரு நிலைமையில் அந்த கிரகம் இருக்கும்போது அந்த கிரகம் நிச்சயமாக தருகின்ற கெடுதல் தடுக்கப்படும் அதுக்கு தான் அந்த உதாரணம் சொன்னேன் அடிக்கும் போது உங்களுக்கு அருகில் அந்த கிரகத்தின் கைகள் கட்டப்பட்டிருந்தால் அல்லது உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் உங்களுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய அவரை விட மேம்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலை உங்களுக்கு இருந்தால் உங்களால் அந்த கிரகத்தால் உங்களை அந்த கிரகத்தால் அடிக்க முடியாது ஆகவே எல்லா கிரகங்களும் கெடுதல்களை செய்துவிடும் என்று சொல்லிடவும் முடியாது ஜோதிடம் என்பதே மகா நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த மகா நுணுக்கமான விஷயத்துக்குள்ளே நீங்கள் அத்தனை விதிகளையும் பொருத்தி பார்த்து தான் தனக்கு கெடுதல் நடக்குமா நல்லது நடக்குமான்னு பார்க்க முடியும் ஆக இப்போது நான் சொன்னதே போல் ஆறு எட்டாம் அதிபதிகள் உங்களுக்கு பகைவர்களாக வரும் பொழுது கூடுதலான கெடுபலன்கள் இருக்கும் இதிலேயே ஆறாம் அதிபதியோ எட்டாம் அதிபதியோ சமமோ நட்போ அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புகளையும் வருவாங்க ஆகவே மேஷ லக்கணத்திற்கு புதன் தசை ஆறாம் அதிபதியான புதன் தசை நிச்சயமாக ஒரு மாறுபாடான சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் அதை போலவே ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எட்டாம் அதிபதியான குரு அவர்களுடைய ஜன்ம விரோதியாக வருவதால் ரிஷப லக்கணத்தின் அதிபதியான சுக்கரனுக்கு எட்டாம் அதிபதியான குரு ஜன்ம விரோதியாக வருவதால் எட்டாம் குரு தசை மாறுபாடான பலன்களை செய்யும் மிதுன லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியான செவ்வாய் லக்னத்தின் அதிபதியான புதனுக்கு சாதகமற்ற பலன்களை தரக்கூடிய பகைவர் என்பதால் மிதன லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் தசை நிச்சயமாக நன்மைகளை தருவதற்கு வாய்ப்பில்லை கடக லக்கணத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியான சனி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் பகை என்பதால் கடக லக்கணத்தின் எட்டாம் அதிபதியான சனி வராமல் இருப்பவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அப்படி சனி தசை வரும்போது அவர்களுக்கு கடன் நோய் எதிரி போன்ற அத்தனை தொல்லைகளையும் கொடுப்பார் அதே போல சிம்ம லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியான அதே சனி அதாவது சூரிய சந்திரர்களுக்கு சனி பகவான் பகைவர் என்பதால் சிம்ம லக்கணத்தின் ஆறாம் அதிபதியான சனி திசை வராமல் இருப்பவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இந்த சனி திசை வராமல் இருக்கிறது ரொம்ப மேம்பட்ட அமைப்பு சின்ன வயசில் வந்துட்டு போயிடுச்சுன்னா பெரிய தாக்கங்கள் இருக்காது நடுத்தர வயதில் வரும்போது சிம்ம லக்கணத்திற்கு சனி திசை வருபவர்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ எந்த அமைப்பில் கஷ்டப்படுவாங்க கடன் நோய் எதிரி தொந்தைகள் ஆறாம் அது ஆறாம் இடத்தின் பலனைகளை தான் அவர் செய்வார் கடன் நோய் எதிரி தொல்லைகளை செய்வார் அதே போல் கன்னியா லக்கணத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியான செவ்வாய் என்ன ஏற்கனவே நான் மிதன லக்கணத்துக்கு சொன்னேன் இல்லையா அதே போலவே கன்னியா லக்கணத்திற்கு கன்னிய லக்கணத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியான செவ்வாயின் தசை வராதவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அப்படி செவ்வாய் தசை வரும்போது அவர்களுக்கு மாறுபாடான நிச்சயமான சாதகமற்ற பலன்களே இருக்கும் இந்த திசை வரும்போது அவர்கள் கொஞ்சம் கவனமுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து துலாம் லக்கணத்திற்கு துலாம் லக்கணத்திற்கு அதிபர் சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுக்கு ஜென்ம விரோதியானவர் குரு பகவான் ஆக துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு குரு தசை வரும்போது கடன் நோய் எதிரி தொந்தரவுகள் ஒரு மனிதனுக்கு ஆகாத விஷயங்களை குரு தருவார் ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவையில்லை கடன் தேவையில்லை நோய் தேவையில்லை எதிரி தேவையில்லை ஆக அந்த கிரகம் தன்னுடைய தசையை கொடுக்கின்ற துலாம் லக்கணத்திற்கு குரு பகவான் தன்னுடைய திசையை கொடுக்கின்ற அமைப்பு வரும்போது அந்த மனிதனுக்கு ஆகாத விஷயங்களான கடன் நோய் எதிரிகளை கொடுப்பார் அதே போலவே விருச்சிக லக்கணத்திற்கு புதன் திசை வரக்கூடாது எட்டாம் அதிபதியான புதன் செவ்வாய்க்கு புதன் பகைவர் என்பதால் அந்த விருச்சிக லக்கணத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியான புதனின் திசையில் அவருக்கு கடன் நோய் எதிரி போன்ற தொல்லைகள் ஏற்படும் தனுசு லக்கணத்திற்கு ஏற்கனவே நான் துலா லக்கணமான சுக்கரனுக்கு குரு ஆகாதவர்னு சொன்ன மாதிரி அதே குருவுக்கு சுக்கரன் ஆகாதவர் என்ற முறையில் தனுசு லக்கணத்தின் ஆறாம் அதிபதியான சுக்கர தசை இந்த கேள்வியின் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க சுக்கர தசை எனக்கு கெடுதல் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறதுனா இந்த தனுசு மீன லக்கணத்திற்கு தான் சுக்கர தசை கெடுதல் பண்ணும் ஆகவே தனுசு லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியான சுக்கர தசை நல்ல பலன்களை தராது அடுத்து மகர லக்கணத்திற்கு மகர லக்கணத்திற்கு எட்டாம் அதிபதியான சூரிய தசை நல்
பிரதிநிதியாக சந்திரன் வருவதால் அவர் கடன் நோய் எதிரி எதிரி தொல்லைகளை அவர் இருக்கும் பாவத்திற்கு ஏற்றார் பல உதாரணத்திற்கு கும்பலக்கணம் மேஷராசின் கும்பலக்கணம் மீனராசின் வைங்க அப்போ ரெண்டாம் இடத்துல போய் அவர் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவார் தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தை கெடுப்பார் சந்திர திசை வந்த உடனே பணம் இழக்கின்ற நிலைமையும் தொழில் சரிவுகளையும் கடன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் குடும்பத்தை பிரிப்பதும் தனம் வாக்கு குடும்பம் ஒரு ஒரு பாவம் எப்படி கெடுதலை செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எந்த இடத்துல போய் அந்த பாவி உட்கார்றாரோ அந்த பாவி உட்கார்ற இடத்தின் பலன்களை சிதைத்து அதன் மூலமான கெடுதல்களை உங்களுக்கு செய்வார் மீன இலக்கணத்திற்கு நான் தனுசுவை சொன்னதைப் போல அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய மீன இலக்கணத்தின் அதிபதியான குருவிற்கு எட்டுக்கூடிய சுக்கர திசை வந்து மோசமான கெடுதலான பலன்களை செய்யும் ஆயினும் நான் இந்த இதுக்கு விளக்கத்திற்கு முன்பே சொன்னதைப் போல கெடுதல்கள் தர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் கைகள் கட்டப்பட்டு சூட்சுமம் சூட்சுமமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது இப்போது நான் சொன்ன அந்த பன்னிரெண்டு லக்கணத்திற்கான அந்த திசைகள் கூட கெடுதல்களை செய்யாமல் நல்ல நிலைமைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பிற்கு வரும் அதை வந்து ஒவ்வொன்றா தான் நம்ம வந்து இதாக தான் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஆகவே இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பொதுவான பலன்களாக மேற்கண்ட பன்னிரெண்டு லக்கணக்காரர்களுக்கு மேற்க இப்போது நான் சொன்ன அத்தனை திசைகள் வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாகவும் கொஞ்சம் இறை வழிபாட்டோடு அதே நேரத்தில் கெடுதல்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அனைத்தையும் மாற்றுவதற்கு எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளான பரம்பொருளால் முடியும் ஆகவே கெடுதலான ஒரு அமைப்புகளை கூட நீங்கள் சாதகமான அமைப்புகளை இறை வழிபாடு பரிகாரங்களின் மூலமாக நிச்சயமாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் என்னோட பேர் நரசிம்மன் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் என்னோட டேட் ஆஃப் பேர் எட்டு அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஒன்று எட்டு அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்று நேரம் எட்டு முப்பத்தஞ்சு சென்னை காலையா இரவா இரவு எட்டு முப்பத்தஞ்சு எட்டு அஞ்சு தொண்ணூற்றி ஒன்று எட்டு எட்டு முப்பது இரவு இல்லையா எட்டு முப்பத்தி ஐந்து இரவு எட்டு முப்பத்தி ஐந்து இரவு கேள்வி குறிச்சிட்டு கேளுங்க ஆ என்ன கேட்கணும் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆ எனக்கு மேரேஜ் எப்போ ஆகும் சொல்லி கேட்கணும் சார் மேரேஜ் எப்போ ஆகும்னு கேட்குறீங்களா ஆமாம் சார் நான் ஏற்கனவே நான் வந்து நம்ம என் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் அடிக்கடி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த எட்டாம் இடத்துல செவ்வா சனி போன்ற கிரகங்கள் இருக்கும்போது கொஞ்சம் தாமதமான திருமண அமைப்புகள் நடக்கும் அப்படின்ட்டு இது வந்து ஒரு எல்லாருக்குமே நம்ம சொன்னது தான் உங்களுக்கும் வந்து எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறாரு எட்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கும்போது இருபத்தெட்டு வயசு ஆயிடும் அதாவது அடுத்த வருஷம் தான் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறந்திருக்கிறீங்க இருபத்தெட்டு வயசு அமைப்பில் தான் வந்து இப்போ தான் உங்களுக்கு சனி தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சனி வந்து மூன்றாம் இடத்துல கொஞ்சம் வலு வலுவான ஒரு போகஸ்தானத்தை உடுக்க கொடுக்கக்கூடிய குரு அமைப்பை குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஜாதகமே கொஞ்சம் யோகமான ஜாதகம் தான் ஆயினும் சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ராசிக்கு லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல சனி செவ்வாய் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும்போது இருபத்தெட்டு வயது தாண்டி தான் திருமணம் நடக்கும் அப்படி நடக்கிறது தான் நல்ல அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி அடுத்த வர்ற அக்டோபருக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு திருமண காலம் உண்டாகுது அடுத்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான்காம் மாதத்திற்கு பிறகு எந்த நேரத்திலும் உங்களுக்கு வந்து திருமணம் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள்